चीनू ने बनाई मापक बोतल चीनू तुम वहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो और तुम्हारे पास यह क्या है ओ मीनू यह देखो मेरे पास कंचे हैं मैं इनसे खेलना चाहता हूँ क्या तुम मेरे साथ खेलोगी हाँ हाँ मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी लेकिन पहले तुम मुझे प्यासे कौए की कहानी सुनाओ मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है मीनू यह कहानी मैं तुम्हें पहले भी सुना चुका हूँ कोई बात नहीं चीनू एक बार फिर से सुना दो मुझे भी यह कहानी अच्छी लगती है ओ बस तुम भी यहाँ भिन्न भिन आने के लिए आ गए अच्छा ठीक है मैं प्यासे कौए की कहानी सुनाता हूँ ध्यान से सुनो एक बार एक कौआ था एक दिन की बात है उससे बहुत बहुत प्यास लगी वह पानी की तलाश में इधर उधर घूमा एक बगीचे में उसने पानी का एक घड़ा देखा घड़े में पानी कम था उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी कौवा बुद्धिमान था उसे एक उपाय सूझा उसने पास पड़े कंकड़ पत्थर उठाकर घड़े में डाल दिए जिससे पानी ऊपर आ गया अब कौए ने पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया कौआ वास्तव में चतुर था उसे मालूम था कि कंकड़ पत्थर डालने से पानी ऊपर आ जाएगा हाँ बस मैंने बताया ना, वह बुद्धिमान था वह तुम्हारी तरह नहीं था मीनू क्या पानी में कंकड़ पत्थर डालने से पानी सचमुच ऊपर आ जाता है हाँ बस आओ इसका पता लगाएं। यह देखो इस गिलास को देखो मैंने इसमें कुछ पानी डालकर पानी के ऊपरी स्तर पर शून्य का निशान लगाया है अगर मैं इसमें पाँच कंचे डाल दूं, तो अंदाजा लगाओ पानी का स्तर क्या होगा मुझे लगता है पानी का स्तर इतना होगा तुम कंचे डालकर देखो यह तो लगभग इतना ही है तुमने कैसे अंदाजा लगाया चीनू क्या तुम्हें कंचे का आयतन पता है कंचे से खेलते समय उसका आयतन पता किया कंचे का आयतन यह क्या होता है मैं तो बस चीनू के साथ कंचे खेलता हूँ तुम आयतन कैसे पता लगाते हो सुनो बस हर कंचा पानी को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है क्योंकि कंचा कुछ जगह घेरता है यही उसका आयतन है ओह अब मैं समझा जब कौए ने कंकड़ पत्थर घड़े में डाले तो इन कंकड़ पत्थरों ने पानी में अपने आयतन के बराबर जगह घेरी होगी इस प्रकार घड़े में पानी सचमुच ऊपर आया होगा बिल्कुल ठीक सोचा बस चीनू क्या तुम बता सकते हो एक नींबू का आयतन कितने कंचों के बराबर होगा हम्म मुझे लगता है एक नींबू का आयतन पाँच कंचों के बराबर होगा नहीं नहीं मुझे लगता है एक नींबू का आयतन दस कंचों के बराबर होगा तुम दोनों में से किसका अंदाजा सही है इसका पता लगाना होगा आओ 
मिलकर पता लगाएं। इसके लिए पहले हमें मापक गिलास बनाना होगा मापक गिलास यह क्या नया चीज है तुम मापक गिलास कैसे बनाओगी बस तुम बस देखते जाओ यह मैंने एक गिलास लिया इसमें कुछ पानी भरा पानी के ऊपरी स्तर पर शून्य का निशान लगाया अब मैंने इसमें पाँच कंचे डाले ध्यान से देख रही हो एक दो तीन चार और पाँच अब ऊपरी स्तर पर निशान लगाकर पाँच कंचे लिख दिया अब मैं इसमें पाँच कंचे और डालता हूँ एक दो तीन चार और पाँच अब अंदर दस कंचे हो गए हैं पानी के नए स्तर पर दस कंचे लिख देता हूँ अब पाँच कंचे और डालकर पंद्रह कंचे का निशान नए स्तर पर लगा देता हूँ इस प्रकार मैं 20, 25, 30 30 तीस के निशान लगाऊंगा। यह लो मापक गिलास तैयार हो गया चीनू तुमने कमाल कर दिखाया तुम भी बहुत बुद्धिमान हो बस ज्यादा बोलना बंद करो आओ अब हम इससे नींबू का आयतन पता लगाएं। हमें इस मापक गिलास में शून्य के स्तर तक पानी भरकर इसमें नींबू को डालना होगा यह देखो मैंने नींबू को पानी में डाल दिया अब पानी का ऊपरी स्तर देखो पानी का ऊपरी स्तर तो पाँच कंचे के निशान पर है इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था इस एक नींबू का आयतन पाँच कंचो जितना है चीनू मेरे मन में एक संदेह है मैं एक बुद्धिमान सवाल तुमसे पूछता हूँ क्या तुम्हें लगता है कि पाँच रुपए के दस सिक्कों का आयतन दस कंचों से ज्यादा होगा नहीं बस मुझे लगता है पाँच रुपए के दस सिक्कों का आयतन दस कंचों के लगभग ही होगा यह देखो मेरे पास पाँच रुपए के दस सिक्के हैं। मैं इन्हें माप गिलास में डालकर देखता हूँ देखो चीनू तुम्हारा अंदाजा सही था इन दस सिक्कों का आयतन दस कंचों के बराबर ही है आओ अब इस गेंद का आयतन पता लगाएं। मुझे लगता है यह बहुत तीस कंचों जितनी बड़ी है नहीं चीनू यह बीस कंचों जितनी ही बड़ी है चाहो तो इसे भी मापक गिलास में डालकर देख लो ठीक है आओ इसे मापक गिलास में डालकर देखें। इस बार बस का अंदाजा सही था बॉल का आयतन 20 कंचे है देखो चीनू मैं भी बुद्धिमान हूँ बस बहुत ज्यादा बिन बिनाना बंद करो यदि तुम वाकई बुद्धिमान हो तो एक रबर एक पेंसिल एक आलू एक माचिस की डिब्बी और इस पत्थर के आयतन का अलग अलग अंदाजा लगाओ क्यों नहीं मैं बुद्धिमान हूँ और मैं अंदाजा लगाऊंगा मुझे लगता है एक रबर 
पांच कंचो जितना बड़ा है एक पेंसिल भी पांच कंचो जितनी बड़ी है एक आलू बीस कंचो जितना बड़ा है यह पत्थर पंद्रह कंचो जितना बड़ा है और माचिस की डिब्बी दस कंचो जितनी है दोस्तों आओ देखें बस का अंदाजा कितना सही है अब मैं इन सभी वस्तुओं को बारी बारी मापक गिलास में डालकर इनके आयतन का पता लगाऊंगी और इनके आयतन को एक तालिका में लिख दूंगी ताकि हमें याद रहे तालिका में बनाऊंगा तरफ लिखता हूं चीज का नाम और दूसरी तरफ उसका आयतन कितने कंचे एक रबड़ पांच कंचे एक पेंसिल कंचे एक आलू पीस कंचे पत्थर पंद्रह कंचे
माचिस की डिब्बी दस कंचे ठीक है बस अब मैं करता हूं यह देखो रबड़ को मापक गिलास में डाला है इसका आयतन है पांच कंचे अब पेंसिल का आयतन देखो पेंसिल का आयतन है पांच कंचे आप आलू की बारी आलू का आयतन है बीस कंचे अब इस पत्थर की बारी इस पत्थर का आयतन है पंद्रह कंचे और अब इस माचिस की डिब्बी की बारी माचिस की डिब्बी तो पानी पर तैरती है माचिस की डिब्बी तो तैरती है इसका आयतन कैसे पता लगाए आओ इसको रेतिया कीलों से भर के देखें। मैं माचिस की डिब्बी को भर देता हूँ वाह चीनू अब यह भी पानी में डूब गई है माचिस की डिब्बी का आयतन है दस कंचे यह देखो मैंने सभी चीजों के आयतन को इस तालिका में लिख दिया है दोस्तों आप भी किसी भी चीज के आयतन का अंदाजा लगा सकते हैं अब उस चीज को अपने बनाए हुए मापक गिलास में डालो और अपने अंदाजे की जांच करो और तालिका में भरना मत भूलना समझे चीनू मुझे भूख लगी है चलो अंदर चलकर कुछ खा ले हाँ हाँ आओ माँ के पास चले चीनू देखो माँ कुछ उदास दिखाई दे रही है क्या बात है माँ तुम उदास क्यों हो क्या बात है चीनू मैं बाजार से आधा लीटर सरसों का तेल लेने गई थी मुझे लगता है कि दुकानदार ने मुझे कम तेल दिया बस यही सोचकर मैं थोड़ी परेशान हूँ माँ इसमें परेशान होने की क्या बात है आप तेल को माप क्यों नहीं लेती हो नन्हे बस मेरे पास 500 मिलीलीटर का माप नहीं है कोई बात नहीं माँ मैं अभी आपकी परेशानी दूर कर देता हूँ वह कैसे चीनू मैं अभी मापक बोतल बना देता हूँ मापक बोतल चीनू तुम ऐसी मापक बोतल कैसे बनाओगे जिससे चीजों का आयतन मिली लीटर में बता सको बहुत आसान है बस बस तुम देखते जाओ यह देखो मेरे पास एक इंजेक्शन सिरिंज है यह एकदम नया है और डॉक्टर जी ने मुझे दिया है इसमें सुई भी नहीं है तो डरो मत मैं इसकी सहायता से अपनी मापक बोतल बनाऊंगा मैं एक खाली बोतल में इस इंजेक्शन सिरिंज से पाँच पाँच मिलीलीटर पानी भरूंगा और हर एक दस मिलीलीटर पानी के स्तर पर निशान लगाऊंगा देखो मैंने इंजेक्शन सिरिंज में एक बार में पाँच मिलीलीटर पानी भरा बोतल में दस मिलीलीटर निशान लगाने के लिए इससे दो बार पानी बोतल में डाला यह देखो एक और दो चीनू अगर किसी के पास इंजेक्शन सिरिंज नहीं हो तो वह मापक बोतल कैसे बना सकता है बस इस समस्या का समाधान भी है यह देखो मेरे पास एक दवाई की बोतल का 10 मिलीलीटर माप का ढक्कन है 
अब हम इसकी सहायता से 10-10 मिलीलीटर पानी डालकर मापक बोतल बना सकते हैं। ओ मीनू तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया 10 मिलीलीटर के इस ढक्कन से तो मैं और भी जल्दी मापक बोतल में पानी डाल पाऊंगा लाओ इसे मुझे दो ठीक है चीनू यह लो तुम अब इससे पानी डालो मापक बोतल पर 10 मिलीलीटर का निशान लगा दिया गया 20 मिलीलीटर का निशान लगाने के लिए मैं एक ढक्कन पानी और डालता हूँ यह देखो अब हुआ 20 मिलीलीटर, अब 30 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, 60 मिलीलीटर, 70 मिलीलीटर, 80 मिलीलीटर, 90 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर। यह लो अब 100 मिलीलीटर तक मापने के लिए मापक बोतल तैयार है लेकिन चीनू माँ को तो 500 मिलीलीटर तक मापना है वह कैसे मापा जाएगा हम 500 मिलीलीटर तेल को 100 मिलीलीटर की मापक बोतल से भी माप सकते हैं 500 मिलीलीटर तेल से 100 मिलीलीटर वाली पांच मापक बोतल भर जानी चाहिए आओ तेल को माप कर देखें बस तुम इन्हें गिनो एक दो तीन चार और अरे यह क्या पांचवी बार तो बोतल भरी ही नहीं हाँ बस पांचवी बार तो बोतल पचास मिलीलीटर के निशान तक ही भरी है माँ का अंदाजा सही था तेल कम था आओ दुकानदार के पास चले दुकानदार चाचा जी तुमने तेल कम दिया है क्या कह रहे हो चीनू मैंने तो 500 मिलीलीटर का माप पूरा भरकर तेल दिया है ये देखो 500 मिलीलीटर का माप दुकानदार चाचा जी तुम्हारा माप ठीक नहीं है इसमें 100 सौ मिलीलीटर के पांच माप भरकर दिखाओ हाँ हाँ ये देखो अभी करके दिखाता हूँ तुम इनको गिनते जाओ एक दो तीन चार और पा अरे यह क्या पांचवी बार के लिए तो तेल शेष बचा ही नहीं चीनू शेष बचे हुए तेल को अपनी मापक बोतल में डालकर देखो यह कितना है बस यह पचास मिलीलीटर तेल है दुकानदार चाचा जी तुमने पचास मिलीलीटर तेल कम दिया है मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो मेरा 500 मिलीलीटर का मापक बर्तन ही गलत है तुम ये 50 मिलीलीटर तेल और ले लो चीनू की मापक बोतल तो कमाल की है दोस्तों आप भी चीनू की तरह मापक बोतल बना सकते हो और किसी भी चीज का आयतन मिलीलीटर में माप सकते हैं। यह बहुत ही आसान है हाँ दोस्तों मापक बोतल से हम रबर कंचों पत्थर सिक्के आदि किसी भी चीज का आयतन मिलीलीटर में माप सकते हैं। मापक बोतल बनाना सचमुच बहुत आसान है यह देखो मेरे पास पाँच रुपये के कुछ सिक्के हैं। 
आओ देखें दस मिलीलीटर पानी बढ़ाने के लिए कितने सिक्के चाहिए हाँ मीनू यह बहुत मजेदार है आओ इसका पता लगाएं। मैं पहले मापक बोतल में कुछ पानी भर देता हूँ अब पानी का स्तर देखते हैं। पानी का स्तर तीस मिलीलीटर पर है बस अब तुम इसमें सिक्के डालो मैं पानी के स्तर पर ध्यान रखता हूँ ठीक है चीनू यह लो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ बस रुको देखो पानी का ऊपरी स्तर अब चालीस पहुंच चुका है पहले तीस था यानी दस मिलीलीटर पानी बढ़ चुका है पाँच रुपए के नौ सिक्के दस मिलीलीटर पानी बढ़ाते हैं दोस्तों क्या आप भी पाँच रुपए के नौ सिक्के का उपयोग अपनी मापक बोतल बनाने के लिए कर सकते हैं दोस्तों बाज ने कुछ पाँच रुपये के सिक्के मापक बोतल में डाले हैं। पता लगाओ उसने कितने सिक्के डाले होंगे अगर 30 मिलीलीटर पानी ऊपर उठता है तो अगर 60 मिलीलीटर पानी ऊपर उठता है तो कितने सिक्के डाले होंगे हाँ दोस्तों अपनी मापक बोतल से पता करो 16 एक रुपए के सिक्कों का आयतन क्या होगा 6 कंचों का आयतन क्या होगा 24 कंचों का आयतन क्या होगा बत्तीस एक रुपए के सिक्कों का आयतन क्या होगा सभी चीजों का आयतन पता लगाकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में तालिका बनाकर भरो क्या आपने सोचा है पानी के अंदर जाने पर एक बड़े मेंढक का शरीर कितना पानी हटाता है और आपके शरीर से कितना पानी हट सकता है पता लगाओ आपका शरीर मेंढक के शरीर से कितना बड़ा है बस के पास एक तराजू है वह उसमें दोनों तरफ कुछ सामान रखता है क्या आप बता सकती हैं तराजू किस तरफ झुकेगी कंचा नींबू तराजू किस तरफ झुकेगी दाएं तरफ मिर्च आलू तराजू किस तरफ झुकेगी बाएं तरफ पेन या कलम पुस्तक तराजू किस तरफ झुकेगी बाएं तरफ चम्मच पतीला तराजू किस तरफ झुकेगी दाएं तरफ नीम का पत्ता 
हासिल तराजू किस तरफ झुकेगी दाए तरफ फुट्टा कॉपी तराजू किस तरफ झुकेगी दाए तरफ कागज पेंसिल शार्पनर तराजू किस तरफ झुकेगी बाएं तरफ चाय का खाली कप चाय का भरा हुआ कप तराजू किस तरफ झुकेगी दाएं तरफ गुलाब का फूल गोभी का फूल तराजू किस तरफ झुकेगी बाएं तरफ चौक डस्टर तराजू किस तरफ झुकेगी दाएं तरफ चाय की एक केतली में 500 मिलीलीटर चाय है और एक कप में 100 मिलीलीटर चाय आती है तो ये चाय कितनी कप में आ सकती है पांच सौ घटा सौ बराबर चार सौ मिली लीटर चार सौ घटा सौ बराबर तीन सौ मिली लीटर तीन सौ घटा सौ बराबर दो सौ मिली लीटर दो सौ घटा सौ बराबर सौ मिली लीटर सौ घटा सौ बराबर शून्य मिलीलीटर उत्तर पांच कप यदि कुल कप छ हो तो कितने कप खाली बचेंगे मीनू के घर दूध वाला दूध देने आया उसके पास 500 मिलीलीटर का मापक है और मीनू को दो लीटर दूध लेना है तो वह उसका कितनी बार प्रयोग करेगी
चार बार चीनू एक दिन में लेता है दो कप चाय दो गिलास दूध दो बोतल पानी तो बताएं वह एक दिन में कितनी चाय पीता है सौ मिलीलीटर वह कितना दूध पीता है चार सौ मिलीलीटर वह एक दिन में कितना पानी पीता है लीटर पानी पानी की एक बोतल में दो लीटर पानी आता है और एक गिलास में दो सौ मिली तो बताओ बोतल को पूरा भरने के लिए कितने गिलास पानी भरना पड़ेगा दस गिलास पानी बोतल में पानी बराबर दो लीटर बराबर दो हजार मिली लीटर गिलास में पानी दो सौ मिली लीटर कुल गिलास डालने पड़ेंगे दो हजार बटा दो सौ बराबर दस गिलास पानी गत्ते के एक डिब्बे की लंबाई दस सेंटीमीटर चौड़ाई छ सेंटीमीटर और ऊंचाई पांच सेंटीमीटर है इसमें एक घन सेंटीमीटर अतः एक सेंटीमीटर लंबी एक सेंटीमीटर चौड़ी और एक सेंटीमीटर मोटे आकार की कितनी टॉफिया रखी जा सकती हैं? तीन सौ तीन सौ टॉफिया अब बताओ पांच सेंटीमीटर भुजा वाले घन में ऐसी कितनी टॉफिया आएंगी इसमें आएंगी पांच गुणा पांच गुणा पांच बराबर एक सौ पच्चीस
एक सौ पच्चीस टॉफिया चित्रों का मिलान करने में बस की मदद करें सबसे अधिक आयतन सबसे अधिक आयतन सबसे कम आयतन सबसे कम आयतन सबसे अधिक आयतन सबसे अधिक आयतन सबसे कम आयतन सबसे कम आयतन सबसे अधिक आयतन सबसे अधिक आयतन सबसे कम आयतन सबसे कम आयतन सबसे अधिक आयतन सबसे अधिक आयतन सबसे कम आयतन सबसे कम आयतन इसमें कितने लीटर द्रव आएगा पांच लीटर एक लीटर इसमें कितने लीटर द्रव आएगा एक लीटर पांच लीटर इसमें कितने लीटर द्रव आएगा पांच लीटर एक लीटर इसमें कितने लीटर द्रव आएगा
एक लीटर पांच लीटर इसमें कितने लीटर द्रव आएगा पांच लीटर एक लीटर इसमें कितने लीटर द्रव आएगा एक लीटर पांच लीटर चलो सही जवाब चुनने में तितली की मदद करें हम भार किसे मापते हैं तराजू से हम आयतन किसे मापते हैं मापक से एक ड्रॉपर से तेल डालने पर एक बूंद एक मिलीलीटर हो तो दस बूंदों का आयतन क्या होगा दस मिलीलीटर मीनू हर दिन अपने बालों में पाँच मिलीलीटर तेल लगाती हैं। सौ मिलीलीटर तेल की बोतल उसके लिए कितने दिन चलेगी बीस दिन बीस दिन दादी अपनी आंखों में दो बार एक एक बूंद दवाई डालती हैं। एक बूंद एक मिलीलीटर होता है तो बीस मिलीलीटर दवाई कितने दिनों तक चलेगी दिन दिन एक नींबू का औसत भार 
पचास ग्राम है तो एक पाव या 250 ग्राम नींबू लेने पर कितने नींबू आएंगे पांच पांच इस जामिति बाक्स का आयतन क्या होगा चार गुणा दो गुणा दस घन सेंटीमीटर चार गुणा दो गुणा दस बराबर अस्सी अस्सी घन सेंटीमीटर अलविदा दोस्तों फिर मिलेंगे 